。书接上回，话说1981年，神算的李来群参加了亚洲城市名手邀请赛，当时遇到了一位新加坡的高手林明燕。第一盘李特大用后手玩了一个弃马局，对手被疯狂拿捏。今儿讲的是第二局，神算的直红开局补象，林先生中炮，跳马跳马平风马。挺七卒进七兵，这一晃又轮到黑方走了。常见的是出局抓炮，平局保炮，炮二平三。红方跳外马，黑方左马盘河。林先生选择一个横车，托谱了。李特大补士，跳边马，冲兵控制一下情绪，而且还要再冲。黑方走卒三进一，吃掉，车抓。身后有人，兵不能要了，跳马。黑方一口造了，红方退马登车，同时对炮。那黑方就退车保吧，直接换掉可行，但变化就少了。李特大先退个马，实力算都在这儿，越复杂对自己越有利。那这一变招给对手整不会了，随便走了一个车三平四。意义不大，不如把他抬上去。比如说红方跟实战一样，过兵吃了，居坐，那黑方再平个炮。一会儿呢，出车跳马，从这一侧做点文章，这棋挺好。看实战，当时把局放这儿了，这有问题。红方冲兵，吃掉。九路车亮相，由于黑方车在这儿，七路马脱根，红方吃卒还是个先手，对手进炮挡一下，红马六进七，黑方退中炮，想要过来打死车，但是还没过来呢，红方先出手了，进炮打车，躲车又吃马，马还保着炮，他俩关系危险。那这棋要是再回来对炮啊，红方就退一步呗。那这相当于黑方没走齐呀、啊，红方白进个炮，林先生不干，他补象挡，这个应该说更亏了。红方进马过河登车，平一步，红方出右车，这是要进车捉马呀，马保护着底势啊。他要是走了，红方就出帅，那他咋办呢？这还是个窝心炮。林先生发现问题了，把他弄走。神算的还是捉马，你打车没用啊，这有个马给你踩了，早就埋伏好了，这可怎么办呢？你逃马，逃就出帅。有人说现在可以补士了，补就砍。吃了，平炮打车呗，这不就占便宜了吗？看一下现场是怎么走的。黑方想了半天，去了四趟洗手间，走出一招，车三进一，别住马腿，想来个先弃后取。李特大吃马，黑方串打，但那玩意儿能行吗？红方的炮能动啊，人家也打车。林先说：“我充足。”但是呢，对手还有平炮一将，尴尬了。你不能吃炮啊，挂脚上将进车死了。实战呢，黑方只好忍痛补个士，红方给车逃开，保炮。人家现在炮有根。马有根，黑方你也不能放这儿啊！人家红方直接吃车了，再看看吧。当时他进了四步视角炮，这也没看出有什么威力。红方平车战擂，要出老帅走铁门栓了。黑方炮二平三，红方马脱根了。李特大弃车杀炮，这不敢吃。挂脚出将平炮绝杀，这
只好去砍马，还抓着炮，不要了，居七平六，把老帅拽出来就没了，哪有时间吃炮啊？黑方走这个，想退回到家里保护底势，神算子炮八平六。其实走飞龙在天也是可以的，这手棋也没错。黑方退底炮，红方吃掉中卒，跳个马，双剑合璧。哎，可以走三把手砍底势了。黑方进马过河，踩车踩炮，炮五退二别住对车。黑方也没直接换，他连上了。红方平车叫杀。要做掉底炮，他是没有跟的，中象不能动啊，躲炮也是没法躲，往这边人下底车了，放这儿呢，那红方就换掉呗，吃了，然后给他一干，用老将吃，然后平车将，马又没了，到时候黑方只剩个车了，那你如果说不用老将吃，跳马登车，也不行。那红方就平车用炮打他，换一个方向，往这儿跳呢。红方可以下底车，这退炮一将都死了，黑方只能平过来加一层，那也是将啊。落势，退车捉马，这马要是往这儿跳，那直接卡了就得了。黑方吃炮，拱了，踩车。整没了，哎呀，太惨了，太惨了！看这儿，红方抓着底炮叫杀，前面讲了躲开是不行的，挺惨。实战林先生用车拦，神算的车四平六，一招毙命。对手投了，红方下底车是铁门栓杀棋，小马是炮架，黑方不能吃车，否则砍底炮有连杀。好点的下法，跳马，拆开炮架，那就吃车呗。干掉赤脚炮，挑了，这不吃也不行啊。坐，出将，黑方单炮斗红方车马炮，这太气愤了。好了，本期视频就到这儿，我是四郎，下期再见。